Hey guys, good evening. This is Alejandro Marbona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome everybody. Please, camera on, full names displayed, and let's take attendance. Welcome, welcome, welcome. First one, Alba Noemi Cortez de González. Present. Ana María Chacón de García. Present. Thank you. Carla Ivana Cabrera Serrano. No, present. Claudia Lisette Canales de Enriquez. Present. Thanks. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Not present. Por motivos de auditoría en SAFORT, los participantes Daisy Marcela Rosales Canjura no estará presente por problemas de conexión a internet. Fernando Ernesto Cosmo Morales. Present. Thanks. Héctor Eduardo López Varela. Present. Okay. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Thank you. José Saúl González Roque. Present. Thanks. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Thank you. Present. Verde. Present. Thank you. Miren Carolina Mozo Valdés. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Carolina Escalante. Present. Thank you. Sabrina Marisabel Álvarez de Chávez. Not present. Sabrina Mabel Atín Castro. Present. Sandra Elisa de los Hortos Romero. Present. Thank you. And William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you very much. Okay. Anybody who just got here? Carla Ivania. Zina, not here. All right, so let's get it started with today's class, guys. And you know the drill, right? What was yesterday's topic? This, 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 that. <laughs> okay, yeah, that's right. So what about, in my, in my perspective, this is gonna be My perspective, this. Your perspective? That, this. Mm, that. In my perspective is this because uh, I'm here. Mm -hmm. And mm -hmm. in your perspective is? That. that. That, correct. What about this? In my perspective? This. This, correct. This. No, this. This. this and in your perspective these. those those, those. those. so how do you say esta es mi carta this is my this car. is my car my car esa es tu carta that, that is your is, car that is your car that is your car oh. that's right estas son mis cartas these, these are my cards my car. my car. estas aquellas son tus cartas those are your cards, correct. We can also make it in negative, guys. Okay, so how do you say, esta no es mi carta? This is not. This not, is saying my card. This, this is not. Is no. Or this is not. They are both correct, but one is actually abbreviated. Um, esa no es mi carta. That's not my card. my card. That isn't or that is not my card. Estas no son mis cartas. My perspective. These are not my cards. These are These. not my cards. That's right. Esas no son tus cartas. Your perspective. Those, Those are not your, your cards. Card. Guys, I don't know. Es esta mi carta? It is my car. It is my car. Ah, ¿se acuerdan que le ponemos this is para decir que sí? Y para pregunta le damos vuelta, ¿no? Is yes. this. Uh -huh. Ah, que no es lo mismo que en el verb to be, en el going to y prácticamente todo. Sí, vea. Okay. It's the same thing. Same thing, correct. So, what is the question again? ¿Es esta mi carta? Is this is my card? Is this my card? Is this my card? Uh -huh. ¿Cómo digo que sí? How do I say yes? 
Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Correct. Mm -hmm. All right. Is esa tu carta? Is this your card? Esa tu perspectiva. Ah, is that your card? Is that your card? And the answer is. Yes, it is. Yes, it is. Yeah, ah, ocupamos lo mismo, vea. Yes, it is. No ocupamos el that. Okay. And how do I say no? No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Correct. Now you know the drill. I, guys, I need everybody participating. There are one, two, three, four people with no cameras. Come on. Um, son esas mis cartas. My perspective, right? Son estas mis cartas. Are these my cards? Are these my cards? Are these cards? My cards. Mm -hmm. my card. How do I say yes? How yes. do I say yes? Yes, it's, yes, yes. they are. Yes, they are. And in the negative? No, they no, aren't. No, they aren't. No, they aren't. And the last but not least, lo último, last but not least, your perspective. Son esas tus cartas? Are those your cards? Are those your cards? And the answer? Yes, they are. They are. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. negative? No, they no, are. They are. They are. They are. No, they okay, guys. Great job. Great, 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 great job. So, let's go ahead and start with today's class. Okay? Get yourself ready. And please don't cheat. I will be able to. I will be, I will able, be, able, be able to. to. Ask and give information. Get the information about products in a polite way. About products in a polite way. In a polite, polite way. way. Don't, don't cheat, okay? One more time. I will be able to ask and give information about products in a polite way. I will be able to ask and give information about products in a polite way. Volunteer to read it, please. Me, Sabrina. Go, Sabri. I will be able to ask and give information about products in a polite way. Nice. Good job. Como que yo lo estuviera leyendo. Good job, girl. All right. <laughs> so, you. vamos a poder pedir información acerca de productos en una manera, what? What is the meaning of polite? Educada. Amable. Educada. Educado. So let's go ahead and brainstorm. Do you know what is the meaning of brainstorm? No. Tormenta ideas. Or what? Tormenta ideas. ideas. No? Oh, ideas? That, that, that thing, that's right. So when everybody's sitting around giving ideas, right? Mm -hmm. So guys, we're going to brainstorm questions that customer can ask about the product your workplace sells. Now, me as a teacher, what kind of questions do you think people can ask me about my services? ¿Qué tipo de preguntas creen que un cliente me puede preguntar a mí? Duración de, la, de duración de las clases o del curso. Okay. So, how can I ask that question? ¿Cuánto duran las clases? How much? Mm. How many time? Or how, how many weeks? How many times during the class? Okay, vamos a escribirlas y después las vamos a cambiar. Okay, how many time? Uh -huh. During the class? Okay, así pongámosle. During the class. What other question can they ask me? What is the price of the class? What is the price? Okay, what else? What did you experience? What is your experience? Okay, good. Uh -huh. What do you teach? What do you teach? Correct. Tell me, Ana Maria. Um, no, no se te podría decir también how long are the classes. Vámonos, ya van a ver. 
how long are the classes? All right. Now, I need a volunteer from you guys to tell me your profession or, or what your company sells or offers. Just one of you. Mm -hmm. Mm -hmm. Me, Fernando. Okay, thank you very much, Fer. What does your company sell? Uh, software. Desarrollo software. Es okay. servicio. Software development. Mm -hmm. What kind of questions do you think a customer can ask? ¿Qué preguntas creen que le pueden hacer? No, esperando cómo se me dice que ven. Eh, es que las tecnologías que utilizamos. Ok. Guys, ¿cómo pregunta eso? ¿Y qué tecnologías ocupan? That simple present WH question. What are the technologies What technologies What kind do you use? Great job. Yes. Great, great. Come on, tengan un poquito más de confianza en ustedes mismos. What technologies or what kind of technologies do you use? Very good. What else? Bueno, what con qué clientes están aliados? Okay, con qué clientes están aliados? Um, eh, ¿Cómo es la cartera de clientes? ¿Cuál es la cartera de clientes? Ah, la cartera de clientes, how to say. Okay, brainstorm here. That's why everybody has to participate. Si no saben, estuvieran con los dedos echando humo en Google. Come on. ¿Con qué aliados trabajas? How do you say compañero o aliado? Coworker. Partners. Partners sería en este caso. Uh -huh. Hey, welcome, Cardevani, by the way. So this is a Thank WH you. question. Con qué aliados o con qué partners trabajas? Who are the partners do you do you work with? With? No sé. mm -hmm. What partners do you work with? Come on, that's fine. That's great. Partners do you work with? Alrighty, so pare de sufrir. Let's go ahead and stop suffering. <laughs> Guys, I want to see you all. Van a haber momentos que los voy a topar así. Ya estamos en básico 4 y obviamente hay cosas que hay que mejorar y hay cosas que hay que seguir practicando. Así que no se queden en el no sé y traten de averiguarlo, aunque sea con Google y ahí después vemos si está bien o está mal. Ok, but I need you to try. Try, 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 try. Alrighty, repeat after me, please. Thank you so much. Thanks so much for calling. Linda speaking. How can I help you? Thank you so Thanks much for calling. Thank you so much for calling. Linda speaking. How can I help you? How can I help you? Hi, Linda. Hi, Linda. Hi, Linda. Hi, Linda. Could you give me some information? Could you give me some information? Information? About the Pro Washer? About, about, the, about the Pro Washer? washer. Of course. Of, of course. course. Of course. It has a capacity of 5.2 cubic feet. He has a capacity, a capacity. A capacity of 5.2 cubic feet. Uh -huh. Okay, no worries. A turbo processor. A turbo, turbo processor. 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 Yep. And an intelligent keyboard. And an intelligent keyboard. Keyboard. I see. I see. I see. I see. Can you give me information about the warranty? Can you give me information, give me about, information the about the warranty? warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? I'm, I'm sorry. sorry. Could you repeat you that, please? Can you give me information about the warranty? Can you, can you give me information about the warranty? Thanks. 
The warranty Thanks. of it is for. Thanks. The Thanks. The warranty, the warranty, the warranty of it is for. Is for. Good. ¿Quiénes de ustedes no leyeron el manual? Good. ¿Quiénes sí leyeron sí. el manual? Me lo perdí, hermano. Ni lo abren, vea. Bárbaros. Okay. So remember, this is your listening practice, guys. You always got to practice your listening. So let's do it here. Now we can read and uh, talk. Thank you so much for calling. Linda speaking. How can I help you? Thank you, Thank so, you much so much for calling. Linda speaking. How can I help you? Thank you. Thank you. Thank you. Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. Of course. Of course. Of course. I want to double check here. I said cubic feet and it's actually cubic foot. Okay. It has a capacity of 5.2 cubic foot. It has, it has, has a capacity, a capacity of 5.2 cubic foot. Cubic foot. Cubic processor. 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 and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I see. I see. Can you, you give, give me information about, about the warranty? warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? I'm sorry. I'm sorry. Could you repeat, repeat that, please? that, please? Can you give me information about the warranty? You give me information you about, the warranty. Warranty. about the warranty. Thanks. The warranty of it is for. Warranty. Thanks. The warranty, warranty of it is for. Is for. It is for. And here you can have one year, 12 months, you know, uh, six months, et cetera, et cetera. Is there any new vocabulary here? Two feet, foot. Cubic foot cubic is a pies cubicos. It's a unit of measure. Anything else? Watcher. 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 En Estados Unidos, entonces, así miden la capacidad de una lavadora. Yep. As far as I know, yes. No es como acá que aquí dicen tantas libras, ¿verdad? Aquí, por lo menos en Latinoamérica, es libras. Exactly. Lo hacen por, pero entonces lo hacen por almacenamiento de agua, no, perdón, por capacidad de, de agua, right. no por capacidad de peso. Cada cosa los... tiene diferentes tipos de medidas. Uh -huh. Ok, for example, acá nosotros medimos kilómetros, allá se miden en uh, millas, yes. miles. Uh -huh. A mile is 1.6 kilómetros, sí. right? Es que, so es que sí are... me, parece, me parece un poco curioso porque aquí lo miden no por la, el peso de la ropa, sino por el, porque cúbico esa es medida de, de líquido. Okay. O de volumen, de volumen, de, pero es líquido. Ahí otra si me pinchaste si es de volumen, de líquido, I'm not so sure. <risa> ok. Alrighty, so yes, uh, diferentes medidas. Nosotros aquí nos medimos la estatura por ajá. metro tanto. Allá la miden ya, en pies. Pues, en fe, ajá. Right? So five feet tall, five, 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 uh, five, seven, you know, six feet tall, etc. All right, guys, let me ask you something. What does Juan want to buy? What does Juan want to buy? What does Juan want to buy? And what is the long answer? Pro washer. They want to buy a pro washer. The pro washer. He wants to buy. He wants to buy. The pro washer. Pro washer. He wants to he buy. Wants to buy. A pro washer or a washer machine. Washer machine. Mm -hmm. okay. Why the pro washer is just like the name of the washer. All right. What question can you say instead of repeat, please? Repeat that, please. ¿Qué pregunta podemos okay. para en vez de? What question yeah. can you say instead? Mm -hmm. What was that? Could you say that again? Could you say Sorry, that again? Uh -huh. Could you say okay, please. that again? That again. That again. What is the one that you have in the conversation? Look for it in the conversation. Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please?
All right, and let's go with the last question of this. Are the customer and the agent polite or impolite? Impolite. Um, what do you say? Polite or the opposite? Impolite. Polite. Eh, yo me, no sé si me, yo me recuerdo que cuando ocupamos good era polite. Mm -hmm. Entonces mm -hmm. la persona que lo está atendiendo eh, es so como polite. que un más informal que el que está preguntando en este caso, creo yo, ¿no? Mm. O no sé si cambiará con decir can y could cambia, ¿no? Ok. Let's go ahead and work on that. What do you think, guys? Let's go. Let's repeat here. How do you use can and could? How do you use can and could? Can and could. Good. Just can and could. I can give you my personal information. I can, I can, I can give, give you, you my, my personal, personal information. Personal information. She can't pay for the washer right now. She can't pay for the washer right now. Right now. Right now. Right now. Can I have your credit card number? Can I have your credit card number? Can you tell me how many items you need? Or items you need? Can you tell me? Can you tell me how many items you need? All right. Um, I want to be... These are modal verbs, guys. I can give you my personal information. Is that a request? Una afirmación. Is that a request or ability of something? What do you think? Request. ¿Estamos pidiendo algo o está diciendo que puede hacer algo? What do you think? Request or ability? Puede, puede ¿Eh? hacerlo. Está diciendo que puede. O no puede, puede o no puede. Ah, so we can say that this is ability, right? Mm -hmm. Okay, good. Now let's analyze the next one. She can't pay for the washer right now. Ability or request? Ability. Ability. What do you think? Ability or request? Está pidiendo algo? Está hablando de una habilidad o la no habilidad de algo? No habilidad, prácticamente. Que no puede. Ability. That's right. Next one. Can I have your credit card number? Request or ability? Request. Request. Okay. Request. It's a request. Okay. Can you tell me how many items you need? Request. Request. Okay. Good. This is the thing, guys. Um, el modal verb or los modal verbs pueden ser ocupados para diferentes cosas. Okay, now we have can. Can is a little special. Okay, ¿por qué? Porque tiene bastantes usos. Okay, now we just saw one which is ability. Okay, can you jump high? Pueden volar, pueden saltar alto. Sí o no? Yes or no? Can you speak French? ¿Pueden hablar francés? Yes or no. Now, hay más, pero nos vamos a enfocar en este. Can you come, please? ¿Puedes venir? Eso es un request. And can I help you with something? Es una oferta. So, we're going to have it like this. Can, puede ser para, ability, ¿qué más dijimos? Request. Request. Okay, request. Request. And the other? Uh, Offer. Can I help you with something? Offer. Offer. Ofrecimiento. Ofrecimiento, that's right. So, dependiendo del contexto, can or can't, Va a ser ocupado en estas cosas. Ok. Now, what do you think this is? How can I help you? Offer. 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 Can you give me information about the warranty? 
request. Request. Mm -hmm. Ahí está. So, si dijera que no está aquí, can you speak English? Uh, request. Uh, ah, depende. Porque si yo le digo, mira, aquí están mis cheros y, y, y quieren, te quieren escuchar hablar inglés. Can you speak English? Eso es un request. request. Uh -huh. Uh -huh. Pero si yo les pregunto que si tienen la habilidad de hacerlo, can you speak English? Es ability. ability. Uh -huh. Now, uh, no me quiero meter en esto, guys, porque el, li de las, el libro no lo pide, pero también podríamos meter permission. permission. Todos ustedes, esposos o novios, cuando le piden permiso a su doña de salir con los amigos, ¿cómo le dicen? Can I go out? Con buena okay. práctica. Voy a my friends. So you see the difference, guys? El mismo can puede ser ocupado para diferentes cosas. All right? Ahorita ni nos enfoquemos en could. Que vamos a ver un par. So this is what I want you to do right now, guys. I want you to come up with uh, different statements. Okay? Now, todos pueden ir, casi todos, en pregunta negativa y afirmativa. Question, right? Affirmative and negative. Except requests. Las requests siempre son preguntas porque están pidiendo algo, ¿no? Ok. Offer and permission, offer permission and ability, they can go affirmative, negative questions. So this is what I want you to do. Um, we're going to come up with this here. Uh, no, you know what? We're going to do it later. Write it down, please. Ability. Write it down. Write it down. Write it down. Ability. 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 Yeah, write it down. Write it down. Escriban. Ability. Request. Offer. Request, offer permission. And permission. Offer. Permission. Mm -hmm. Ability. Request. Ability. Request. Offer. And permission. Permission. Okay. There you go. It's in the chat. And what you're going to do is that you're going to identify. Si ustedes se fijan, estoy tratando de sacar el material más rápido para que tengan más tiempo de practicar, más tiempo de cometer errores, ¿verdad? y más tiempo que me hagan preguntas. Por eso los estoy dejando a ustedes, ya, básico cuatro, que se empiecen a dar en los dientecitos. Ok. So, what you're going to do right now is that you're going to try and see if you can have affirmative negative in question in each context. Quiero ver si pueden sacar afirmativo, negativo y pregunta, si es que es posible, en cada uno de los cuatro contextos. Okay? Now, the examples you give me right now are not valid. Los que me den ahorita no son válidos. Affirmative for ability. Help me out, please. I can speak English. I can speak English. All right. Great. Can I have a negative for ability? Um, I cannot drive a car. All right. I cannot drive a car. Good. And can we have a question? For ability? Can you play soccer? Can you play can soccer? Cook? Or can you cook? Uh-huh. Good. You see? Facile, no? In quotation, quotations. So try to do the same with request, offer, and permission. Okay? Request, offer, and permission. Any questions? No? Go for it. Go ahead and accept the invite. I'm going to give you about seven minutes. I'm sure that you're going to need less time. Go for it. Affirmative, negative, and question of each. Miriam and Jose, did you get the invite?
Eh, okay, ability. Eh, Ajá, ¿cómo se llama? I can... I can sing, puede hacer una... Yeah. Yes. Ability. Number one, I can... Sí. Eh, negativo. ¿La misma o, o cambiamos? I can, I can speak English. I cannot speak English. Okay. Okay. And question. Uh, can you ability? Can you play the guitar, for example? Okay. Oh, yes. Can you play the guitar? Mm. Okay. Finish ability and offer request. Offer. Okay, a request. Okay. okay. Request. Okay. Request. I can call. I can call. Decline. Mm, porque esa siempre me viene en pregunta. Porque son uh -huh. como. Uh, request. Como una solicitud. One sentence. Okay. ¿Cómo se, cómo se I can call decline. Can I sería. Can okay. I. Can I. Can I. Can I call. Offer y permission. Ability permission es como would you can you uh -huh. give me permission? No. I can give me the money. Would you give me a permission or go to the rest? No. Uh -huh. Can you ever talk with you? Can you? Thanks, okay. Now we're going to talk only with Ken, okay? Okay. Ability, request, offer, and permission. Offers, como de oferta. Ah, como que tú le estés ofreciendo algo a alguien. Ah, ok. Y request es petición, ¿verdad? Correct. Tú le estás pidiendo algo a alguien. Ok. Do you have any questions? No, teacher. All right, good. Let me check another group. Uh, oh, by the way, try to get affirmative, negative, and question of each. O sea, de cada categoría, from each category, traten de sacar afirmativa, si es posible, negativo, si es posible, y pregunta, si es posible. Oh. Eh, teacher. Chami. Una consulta. Por ejemplo, si yo, si yo hago eh, la oración, can you dance, sería pregunta, ¿verdad? Sí. Pero si la quiero como petición, ¿cómo sería? Ok, pero vamos a, de, a delimitar algo. Cuando tú me preguntas, cuando usted me pregunta, Alba, ¿can you dance? Uh -huh. ¿Qué me está preguntando? A ability. Que si, que si puedes, puede bailar. Ajá. Ok, ¿y qué es eso? 
permission, offer, request, ability, ¿qué es? Re request. Puedes, by, ok, aquí está la línea. Si usted dice nada más, can you dance, es ability. Me está preguntando si yo puedo bailar. Ahora, si usted lo ocupa, can you dance with me? Ah, esa sería el request, ¿verdad? Ahí sería uno, un, un request. Ajá. Ajá. Ya, so el contexto, habilidad, si usted lo puede hacer. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Request es una petición. Está pidiendo algo. Offer está ofreciendo algo. And permission está pidiendo permiso para algo. Okay. All right, keep it up. Let me check another group. Good question. Trat, traten de trabajar juntos, guys. Todos en ability en la afirmativa. Todos tengan la misma y lleguen a, una, a un acuerdo. Yo creo que ahorita tienen problemas con el insert. Ok. Ambas. Pues, Las dos. Usted ahí en lo que se pueda, Héctor, de trabajar juntos. Si no, pues cada quien vaya a sacar sus cosas. Pero la idea es que interactúen. Interaction. Ok. Good job, sir. Podríamos poner, eh, you can, you can too. Mm, you can too. You can too. Hi, teacher. Um, swim, swimming, swimming. Eh, esa podría ser una habilidad. You can too swimming. Eh, muy rápido. O... Ya vimos el can. Para yo, les había, yo les había dado una propuesta. Go ahead, I, so can, I can to travel on vacation. Almost perfect. But it's going to be I can't travel. No to, no, no okay, I am. Okay, okay. With I modal can. verbs, like can and could are modal verbs, we use the infinitive. So can play, I can know. study, can sing. Ah, no sí, I sí. El tú en las otras que me han dicho. Ajá. I can travel. Ah, y la otra pusimos, I can't, I can to cook tomorrow morning. Good. Eliminate two. Mm -hmm. Ok, ok, ok. Mm -hmm. I can cook tomorrow morning. Mm -hmm. Correct. Eso sería, you can. Y la, y la question, question, eh, would you like a cup of coffee? Would. Would you like a cup of coffee? That's a great question. But what about can? Acuérdese que es todo con can ahorita. Mm -hmm. Ok, can con you? can, ok, ok. Sería can you? Can you drink a cup of coffee? Eso es habilidad. Can you drink, can you drink a cup of coffee? Ok. So if you want it for a request, can you drink a cup of coffee with me? Yes, I can. Yeah, yeah, you can say yes, I can. Mm -hmm. All right. Algo que estoy viendo, guys, necesito que todos trabajen juntos que no dejen a nadie atrás y que todos estén en el mismo nivel de entendimiento. All right? So, okay. affirmative, negative, and question, de habilidad. Affirmative, negative, and question, right? De cada una de las categorías, si es posible. Okay. Come on, keep it up. We still have a couple of minutes. Okay. Okay. Eh, tengo una consulta. Estamos un poco, tenemos problemas bastante con sacar una negativa. De un request y un ofrecimiento. O sea, como yo estoy ofreciendo en offer, por ejemplo, ¿cómo vamos a ofrecer algo y al mismo tiempo ocupar negativo del, del can? O sea, por eso les dije si se puede. If possible. That's exactly what I need you to find out. Ok. okay. <coughs> Igual un ofrecimiento, un request de un ofrecimiento. O sea, yo estoy ofreciendo, no estoy pidiéndole. Okay. En español, ¿cómo podemos ofrecer algo al mismo tiempo pedir y pedirlo? Son dos cosas diferentes. Por eso, o sea, son yo opuestas. Digo, si yo te digo. Quizás una sola oración con diferentes. Mm, ok. Cuando yo te digo, digamos que yo sé que tú tenés problemas. Um, Económicos. Uh -huh. 
te puedo dar 20 dólares. ¿Eso es un ofrecimiento? ¿Es that a request? Un ofrecimiento. No, no, es un, ¿Qué es, es un ofrecimiento. Ah, no, me está preguntando si puede hacerlo. Le está dando, ese es, permi es de permiso. Ok. No es de ofrecimiento, es de permiso, porque me está, pregun está preguntando si puede dármelo. Si, o sea, yo acepto usted, que me dé los 20 dólares. Sí, pero también cabe en oferta. También cabe en oferta. Porque yo te los estoy ofreciendo. Tú no me lo estás pidiendo. Yo no te estoy pidiendo nada. O sea, ya le... it's a matter of, you know. Sí, está, of... Hay, hay, una, hay una línea ahí bien finita, pero que, ya ah. se sea por un lado o por el otro, puede aplicar. I'm going to mention something. Kiss. Keep it short and simple. A veces por buscarle todos los escenarios nos enchibulamos. Uh -huh. Si pega, bien. Si no, buscamos otro. Ok. okay. All right. Um, how are you doing with ability? You have them all? Ya los tienen los tres. Affirmative negative question. Eh, no. Ah, teníamos que sacar de, también de ability. De todo. Se los había sacado. Ah, ok. Ah, pues. Ah, pues. Y vamos por request y por, y por okay. ofrecimiento. All right. Ok. Ahí sí, ya más o menos. Ok, so show me what you have for request. Affirmative. Uh, can I drive your car tomorrow? Ok, good. Mm -hmm. Can you do a negative? No. Okay. Esa es la que no encontramos. No. Uh -huh. Good. Just questions, right? Porque es un request. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Can ability? you help me with the homework? También se puede ocupar como afirmativa. Uh -huh. También como, dependiendo del contexto... Como, una pre, como un request, de un request, o sea... Request. Request, request. Request, uh -huh. request ok. Yeah. Vaya, y el ofrecimiento, tenemos la afirmativa, can I help you with, you, with the homework? Uh, affirmative, can I help you? Perdón, 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 perdón. I, I can help you with the homework. There you go, ok. Uh, guys, si tienen preguntas entre ustedes, háganselas. Apóyense y no se dejen caer. Good, let me check okay. another group. Ok. Permiso, permiso, en ese de permiso. Ajá. Va. Okay. Vaya, dele. Ability. O request. Ability. Request, can you call me, please? Uh, I can not speak English. Uh, I can call ride a bike. <clears throat> what, do I have can, for, I can, what do you have for ability, guys? What do you ability. have for ability? Mm -hmm. Uh, I can uh, I can drive a car. Can you play a soccer, or can you play soccer? And I can speak French. Good, me gustan, bien parecidas a las que yo les puse, pero ajá. Okay. <laughs> <laughs> okay. I can drive a bike. That's good. That's Cassie. good. What do you have for request? <clears throat> request. Mm -hmm. Uh, can you help me, please? Can you help me, please? Okay. Can we have affirmatives and negatives? Um, Podemos ocupar afirmativas y negativas en request. Yes. Yeah. En request. I can help you. <laughs> I can help you. Ah, pero I can help you is an, an offer. I, no? So, I, guys, uh, in I request, can I can help you. I cannot. Okay, so I, I cannot help you. Vaya, pausa, pause. Request, we can only ask questions, right? Mm. Solo podemos preguntar. Uh, okay. En oferta, mm -hmm. si, yo le, si, si yo le digo no te puedo ayudar, I can help you. ¿Es eso una oferta? No. No. ¿Por qué me decís no puedes? Pues? Right? So... <laughs> Can we have affirmative? I can help you with that. Can I help I can you help with you that? Si sería, si sería positiva, entonces. Sí, claro. Solo que no podríamos meter la negativa, ¿no? Porque no te uh -huh. puedo ayudar. No, no. Uh -huh. Okay. All right. Okay. So now work with permission. Ivan, good job. Work with permission. We have a couple of minutes. Okay. Hey, where, where are you? Hi, teacher. <laughs> it's like, what? Hide and seek? What's going on with you girls? All right. What do you have? 
Que barbaras. We finished, teacher. <laughs> we finished. Then keep on practicing. Come on. What's what's wrong? <laughs> Jesus. Okay. <laughs> what do you have for ability? Ability. Um, I can dance. Okay. Uh, I cannot go out. In negative. Mm -hmm. Okay. And request. Can you lend me twenty dollars? Okay. And can you speak English? Mm, is that a re request or ability? Um, request. Okay. What is it? Ability. No, you know, depend, depending on the context. Uh -huh. So let me ask you something. Uh, as far as request, can we have negative statements? In request. Uh -huh. What do you think? En eso teníamos duda porque okay. no sabíamos cómo ponerlo porque pensábamos que eran solo preguntas y preguntas en negativo como que no sé si suenan bien. Okay, muy bien. ¿Por qué no me llamaron? Why didn't you come? Estábamos esperando que vinieran. Mm -hmm. Okay, y así ya habían terminado. Come on, girls. Take advantage of your time. All right. Yes, that's right. Request. You're asking for something. What about offer? What do you have? Affirmative. Can I buy you a piece of cake? Okay, question, yes. Um, can I get you a drink? Can I give you, give, uh, can give, I give you, you a, drink? a drink? All right, so those are questions. Can we use affirmative statements for offer? What do you think? Okay. I eh, casi que pensamos lo mismo. Es que con request, offer y permission, al menos sentíamos que era como más de preguntar que de afirmar o decir algo como en negativo. Pero ajá, igual vean, no estamos como tan seguras. Okay, good. So all right. An offer, yeah, you can. I can help you girls, come on. Let's play, yeah, yeah right. Now, I cannot help you. Is that an offer? Uh, no. I cannot help you. So, can I use negative for offer? Hey, no les puedo ayudar. <laughs> Is that offer? Sería eso no. un ofrecimiento si yo les digo no les puedo ayudar. No, no. no. ¿Para qué me no lo vas a hacer? Normally we don't use negatives in offer. But we can use affirmative. Yeah, I can help you. I can buy that for you. Te lo puedo comprar. I can call you. Si tú quieres, I can call you if you want. Right? Now, okay. what about permission? Permission. Uh... You got can a minute. I call you? Can I call you? Yep. Can, uh, we, can we use negative? Menos mal que ya habían terminado. It's fine, it's fine. So, hello, a turkey face. Any questions you can ask me. That's why I'm here. Okay. Okay. You cannot go to the party. Uh, well, that's ability. Uh huh. <laughs> okay. What do you have for permission? You have twelve seconds. Tenemos como preguntas, como can I go out? Can I kill? Can I call you? Right. Can I use my phone? Can I smoke here? Okay. See you in the main room. All righty, guys. Welcome back. I have a question. Is this easy or difficult to you? Confusing. Uh, difficult, I don't understand. You can for offer. Okay. Great, great, great. I mean, I like the fact that you are um, working on it. 
let's go ahead and talk about ability. Give me all your affirmative statements for ability. I can cook tomorrow morning. I can cook tomorrow morning. Okay. What else? Todos los afirmativos que tengan de todos los grupos, démelo, por favor. For ability. I can play soccer. I can play soccer. All right. What else? I can play I, the guitar. You can play the guitar. Okay. I can cook tomorrow morning. Okay, good. I have that one already. What I else do you have? I can dance. I can dance. Okay. I what can else? ride a bike. I can, I ride, can a ride a bike. bike. Okay. Uh -huh. So, if you notice here, thank you guys. Good job. Tenemos todas estas para habilidad, which is affirmative. Now, give me all the negatives you have. I can don't speak English. I can. At least you're studying, man. Don't worry, you'll get there. I can. This example, I can oh, swim. Okay. I can swim. Okay, I can speak English. Uh huh. I can't go out. I can't swim. I can go out. Uh huh. What else? What else you have? I Come can't on. drive a car. I can't drive a car, okay. Excellent. So I far, so, uh -huh. Teacher, yes, I, I can go out. Se puede tomar como ability. Sí. Digamos que está con llave el portón. Puedo salir. Yeah. Ah, okay. <laughs> no es que no tengas permiso. No tenés la llave, se te olvidó. Puedes salir. All right, what are, so we understand that we can use it for ability in affirmative and in negative. What about questions? What do you have for questions? Teacher. Uh huh, Ana Maria. Excuse me. Uh, uh, I, quest, um, I have a question. Uh, is the correct I can't and um, I cannot, I can't wear a skate? Uh, Oh, I cannot wear a skate. Se me trabó el hamster. I cannot wear skates. No. Skates is, or skates. No sé cómo se pronuncia. No puedo usar patines. Ah, so in that okay, but that's the thing, guys. Porque vamos a decir no puedo usar patines si podemos decir no puedo patinar. Ah. I can't skate. Entonces sería solo I can I can skate. I cannot skate. I cannot skate. Mm -hmm. Okay. You see, mm -hmm. sometimes it's easier than it than it seems, guys. A veces es más fácil de lo que parece. All right, tell me the mm -hmm. questions you have for ability. Question. Um, can you cook? Can you cook? Uh huh. Can you drink a cup of coffee? Can you drink? A cup coffee. of coffee. Pongámoslo así. Can you drink? Puedes tomar café. Hay gente que no porque les acelera el, el corazón. Mm -hmm. Mm -hmm. What else? You lend me twenty dollars. <laughs> Can you lend me twenty dollars? Okay. <laughs> okay. What else? That's it. Can you play guitar? Can you play the guitar? Very good. Come on. Tengo seis grupos y solo van cuatro ejemplos. Can you play the guitar? Can you sing? Can you sing? Okay. Uh, can they buy a house? Yep. Can they buy a house? Okay. All righty. So this is, these are the examples we have for ability in affirmative, negative, and question. Any questions with ability? Alguna Pregunta con habilidad. We good on this one? No question for me. Okay, great. Okay. Are you sure you have no questions? 100% clear. 100% claro. Alguien habla ahora, falla para siempre. Okay, then I'm going to take that as a yes. Let's go ahead and work with requests, guys. Let me ask you something. Can we use affirmative and negative? No. No. No, right? That's a question. What? 
para peticiones. Can you can help my mother up the stairs? Can you help my mother? Up the stairs. ¿Cómo se dice? Subir las gradas. O las escaleras. You can say go up the stairs. Can you help my mother go up the stairs? What else, guys? Go up the stairs, okay. Mm -hmm. Can you take me to the doctor? Good. Can you take me to the doctor? Okay. Can you help me with the homework? Can you help me with the homework? Good. What else? Can you call the client? Can you call the clients? Can you call the clients? Good. Can Rose? you pass me a glass of water? Yeah, can you pass me a glass of water? Yeah, good. Very good. Ana Maria. Espérenme, perdón, es que estoy viendo algo del trabajo. Ay. Estoy atravesando. <laughs> Okay, Ay, let's continue. No me dejan. Any questions with requests, guys? <laughs> Pregunten ahorita que en la segunda parte de la clase lo van a tener que ocupar en speaking. Eh, so, si dijo que request no, no aplicaba para afirmativa y para negativa. Pregunta, para negativa, perdón. En este formato no. Porque es cabal. Es como... mm -hmm. okay. In this format, no, we can't. All right. So, let's work with offer. Can we use negatives? What do you think? Yes. No. No. Yes. Yes. Okay. What do you have for affirmatives? Ofertas. Que ustedes están diciendo a alguien que están ofreciendo algo. What do you have? I can give the information of the machine. Uh, come again, Miguel Angel. I can give the information of the machine. I can't. No puedo sacar la información de la máquina. No, I can give the information. Puedo darte la información de la máquina. I can give you. I can give you the information about. Sería about the machine. Good, yeah. Te puedo dar la información. Estás ofreciendo algo. Mm -hmm. What else? I can buy okay. you something. I can buy you something. Good. I can help you with the uh, homework. Good. I can, no sé si es indirecta para que les ayude, pero bueno. I can help you with the homework, all right? Help, help out, please. <laughs> mm -hmm. What else? Can I give you a drink? Ah, so now we go with questions. Can I give you a, can I buy you a drink? ¿A cuánto les ha pasado que están en un bar o algo así y alguien les llega con ese ofrecimiento, sea hombre o mujer? Pero, ¿y si lo invité a mi casa y le quiero dar café o agua? Can I offer you a drink? Good. Can I offer okay. you? Era la única que había pensado, pero no oh, le llamaba. Right? Era fantastic. buena. You see, okay. Can I buy your lunch? Ah, can I buy you lunch? Es como te puedo invitar a comer? Sí, yeah, of course, buddy. No problem. Can you fetch me can to I drive? You? Can you? Fetch me to drive? Ah, but that's the thing. If we ask, can you teach me to drive? ¿Es una oferta mm -hmm. o es una petición? Petición. Es una petición. petición. Si tú lo quieres decir así, René, Ajá. sí te puede. I can teach you how to drive. Te puedo enseñar a manejar. O sea, ahí, sería una oferta. ahí sería una oferta. Okay. All right, guys. Let's go ahead and take attendance real quick.
the second one of the class, um, Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Present. Ana María Chacón de García. Present. Cardivane Cabrera Serrano. Present. Claudia Vicente Andrés de Enríquez. Present. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Not present. Fernando Ernesto Cosmo Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. José Saúl González Roque. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Pablo Valverde. Present. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present. René Alfonso Madrid Escalante. Present. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Sabrina Magaletín Castro. Present. Sandra Elisa de Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you very much. All righty, just as a reminder. A quien le toca hoy. Let me see. Me? Who's Miriam? Miriam. Okay, so from 10 to 10, 10, right? The 10, 10, 10. Okay. All right, excellent. Okay, guys, now let's move to do you have any questions about offers? Alguna pregunta de las ofertas? No. All right. Oh, teacher. Permission. Permission. Oh, so we can know. We cannot use negatives in the previous one, right? I can't help you. Si no te puedo ayudar, ¿para qué me vas a decir? No me estás ofreciendo nada. So normally, we don't use negatives. So what about permission? You can, you can go home now. You can go home now. Good. The most can you give me a permission to pass? Yep. Good. That's a question. Can I enter the classroom? Can I enter? Uh huh. Enter the classroom. And what was your example, Hector? Uh, can you give me a permission to pass? Can you give me permission to pass? Mm -hmm. To pass? Uh, pasar Puede a dar permiso para pasar. Ah, cool. solo para pasar. Okay. Yes. Can you give me permission to pass? Okay. Good. Como cuando alguien está estorbando y te anda comprando y oh, okay. nadie quita. Now, generalmente ahí podrías decir, excuse me. Excuse me. Yeah, excuse yeah. me. Yeah. Okay. Move there. El más común. <laughs> Can I use your phone? Yes. Can I use your phone? Got it. Now, here depends on the context, right? Because we can all, we have a lot of questions. Tenemos un montón de preguntas. Now, pero también se pueden en afirmativas. Esa de, you can go home now, te puedes ir a casa ahorita. Para que a la mayoría nos guste en el trabajo. Mm, you can use my Wi-Fi. You can use my Wi-Fi, correct. Mm -hmm. My Wi-Fi, good. What else? ¿Cuáles son esas que alegran cuando uno le da permiso de hacer algo? You can go with your friends to the beach. Woohoo! You can go with your to the friends. beach with your friends. Okay. Any questions on this, guys? Es bastante trabajo la clase de hoy. Hey. Y usando una negativa teacher, podríamos decir, you cannot eat the desert. Yeah. Sí, sí se puede. Pero ahí prácticamente quedaría en habilidad. Ah, no, okay. no puedes porque no te dan permiso. Pero sí, en ese caso sí. You can't go out. <laughs> Mom. Yeah. So, cuando no le da permiso a la mamá, a la, mamá a la abuela de salir, you can go out. Go out. Ya vestidos y los cheros pitando afuera. Hey, ¿puedo ir? No. 
Yeah. All right. So let's go back to this. Say with me, please. Could. 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 You could try with another credit card. You could try, you could try with, with another credit card. card. Give me a second. Oh. Okay. Next one. They couldn't give you my billing address. They couldn't, they couldn't give my billing address. My billing address. Could you spell your last name? Could you spell your last name? Could you last name? Could we check the details of my order? Could we check the details of my order? Could we check the details of my order? All right. Cuando yo les digo, podrías tratar con otra tarjeta. What do you think I'm telling you? ¿Qué creen que les estoy diciendo? Una posibilidad. Possibility. That's it. That's it. Possibility. So we can use could. Se puede ocupar para otras cosas, pero eso lo vamos a, a, a trabajar en esto. Could for possibility. Affirmative or negative. Okay. And what what do you think is this? Could you spell your last name? Uh, request. Polite request. request. Polite request. Correct. Polite. Es acento de rico y no me quita request. 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 Es que yo digo request y es request. Y en mi trabajo ocupo un montón esa palabra y toda la vida la he dicho mal. Okay. So guys, <laughs> this is what we're gonna do. Um, Generalmente la posibilidad, uno ofrece una posibilidad. Um, ay, que no quiero probar esto. No quiero meter esto acá. Ah. Bueno, ni modo, vamos a meterlo. Past of can. Oh. Past of can. Hold on or, or buckle up, guys. Amárrense los cinturones. Because this is going to be, you know, interesting. With possibility. Let's say that I want to learn English. What possibilities do, do I have? En pasado. No, posibilidades. ¿Qué posibilidades tengo si quiero aprender inglés? Como tú puedes tal cosa. You could get a better work. You could give him more money. <laughs> ¿Por qué, Eduardo? Qué bárbaro, Héctor. Qué bárbaro. All right. Yes. Yes. But it depends. If you already speak English, we, we need to know the scenario, right? ¿Qué creen que pasó acá? You could try with another credit card. What do you think it happened? It didn't go through. Entonces el cajero le dijo, podría probar o tú puedes probar con otra tarjeta. Ok. So, uh -huh. digamos que nosotros ahorita, uh -huh. todos como estudiantes. Yo uh -huh. estar uh, Ya entendí. Over, overdraft. Or maxed out. No, esta ponerle maxed out. Cuando una tarjeta está sobregirada, podemos ocupar max out. Max out. Ya Over está. Right. Arriba. So, ¿qué pasa si quiero reconquistar a mi novia y me dijo que no? F, H, S. Ajá. <risa> Bad of camps. Podrías comprarle flores. Acuérdense que esto no es debería, porque no es, no es una sugerencia, sino es una posibilidad. Ah. Mm. Uh -huh. Ok, no son sugerencias. Uh -huh. Para eso ocupamos. You could buy the flowers. You could buy the flowers. Her flowers. Flowers. Right? I am hungry. You could, you could eat hamburger. Eat. Uh -huh. You could eat a hamburger. Whew, that will be beautiful. <laughs> but I gotta be on diet. I'm not, but I got it. All right. 
Would you eat a pane mataninyo? Okay, you could eat mataninyos. You could eat three chori. Teacher puso a hamburgers. Yeah, I know. Sorry about that. Okay, so. <laughs> but that's the thing, guys. Possibility. <laughs> that's it. Possibility. Right? Okay. I don't want to live in El Salvador. <laughs> You could travel to Europe. You could travel to Europe. Do you understand the possibility now? ¿Entiende la posibilidad ahora? Yes. Es un yes. podrías. Y me van a dar ejemplos, guys. All right? Mm. Now, uh, let's go with something easy. Remember the requests we have right here? Las peticiones que tenemos? Mm -hmm. Es lo mismo, solo que en vez de can ocupamos put para sonar más amables. Okay. ¿Me podrías dar tu número de teléfono, por favor? Okay. Could you give me phone? your phone number, please? Can or could? You could, could, give, me. could. could you give, you give me. Give me give your, your phone, phone number, number, please. Please es opcional. Ya okay. como could, ya, ya es. Ya que dijimos could, así. <coughs> Ajá. Now, ¿qué peticiones... Son las que ustedes normalmente hacen, así, pero bien amable. Could you lend me But, your car? Could you lend me your car? Uh -huh. Bueno, ahí sería borrow. Could I borrow your car? La diferencia entre lend es que lo van a dar ahí nomás. Como un lapicero. Pero el carro no, o sea, como que tienen que ir, se van a tardar un poquito. All right, what else? What other polite requests do you normally use? Could you serve me the coffee? Could you give me a coffee? Okay. What else? Could you, could you give me the menu for today? Ah, could I have the menu? Ah. Could I have the menu, please? Could you give me $1,000? Could you wash the dishes tonight? Oh. Disgusting. Could you do the dishes? Mm. How do you say lavar los platos? Do the dishes. Do the dishes. Ah. <laughs> <laughs> es lo mismo que can, solo que con could, ¿verdad? Porque es más could you do the dishes. All right. Any questions with this? Could you clean the house? Nice. Could you clean the house? Very polite. Awesome. All righty. Uh, now let's go with the past of can. How do you say past of can? Can, as we know, is poder, in este caso, ability. Oh, Jesus. Bueno, vamos. How do you say no pude ir? I could not go. I couldn't go. I couldn't go. How do you say ella no pudo viajar? She couldn't travel. She couldn't travel. She couldn't travel. She couldn't do the homework. Do the homework. All right. Um, <laughs> ellos no pudieron ven eh, ellos no pudieron venir. They, they couldn't come. They couldn't come. Good. We couldn't study. We couldn't study. We couldn't study. Okay. Entienden el pasado de can? Es no pude. Okay. A esta no le den muchas vueltas. Y ahí pongan. Now. Se puede también en afirmativo. Pero aquí sí nos podemos confundir. ¿Ok? Porque podríamos decir, I could go. Es, yo pude ir. ¿no? Pero ¿para qué decir yo pude ir si podemos decir yo fui? Así que por el momento, no nos metamos en eso. ¿Ok? So, what are the uses of could, guys? We have... Possibility. Possibility. Polite request. Polite request. And 
Best of can. Best of can. Best of can. Correct. Okay, so you know what to do. I need at least three examples of this. Okay, si ustedes se fijan, este es más sencillo. Aquí ven afirmativo, aquí ven negativo, y aquí va como polite request. All right? Tres ejemplos de cada uno, por favor. Any questions? No? Go for it. Accept the invite. I'll give you about eight to nine minutes. Go for it. Carla no, no entró ya. Vaya. Yo aquí. Posibilidad. Ah, hay que sacarla. Number one. Ok. Imposibilidad, ¿verdad? Yes. La primera podría ser Could you change schools? Could you change schools? Hola, hola. ¿Qué pasa, Billy? Could you change the school? Number one. Okay. If you don't like it. No sé. Puede ser. Otra. Number one. We're talking about what? No, no. ¿Podrías cambiar de escuela? Mm -hmm. Está mal. No hay posibilidad. If you don't like it. Si no le gusta. Ah, pero no sería could you. Sería you could. Ah, yes. You could ah, change the school. Right. Sí, sí, sí. You could change the school. Okay. Bye. Otra. It's a question. No. No, Peter Marie. A Peter Marie. Um. Do you write for it too? Podría enviar en la 42. You could take 42 B. 42 B. Volar, mejor dicho. Okay. You fly on 42 B. Otra? Come on, I need you, you know, having fun, but also working hard. Okay. Get up. Um, Dio. Ya está en el ejemplo. Sí, esa ya está. Uh -huh. Era, ¿Podrías comprarme una casa? Your address? Uh -huh. Could you buy me a house? Uh -huh. oh, wow, that's a nice request. Okay. Yeah, a casa. Y un car, y un car. A house. Yeah. <laughs> okay. Eh, ahora. Vamos con las negativas. Negativas. Uh -huh. Negat ser... Negative. Negative in mm. which one? Possibility? Yes. 
Yeah. Possibility, keep it affirmative. Just affirmative for now. Okay. okay. Possibility, just affirmative. And mm -hmm. um, which is the other one? Okay. Negative, you're going to use it for the past of B. So, practically, aquí se dividen, guys. En possibility, ocupen afirmativas. Mm -hmm. En past of B, ocupen negativas. Mm -hmm. Y en polite request, ocupen preguntas. Un más. Mm -hmm. I couldn't go to the camp. To the camp. Al campo. Campamento. 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 Yeah, I couldn't go camping, quizás. No puedo ir a acampar. Mm -hmm. I couldn't go to the camp, me parece. Mm -hmm. Or camping. Camping. Yeah, lo que pasa es que sí se puede camp. I couldn't go to the camp. Pero no sé, yo dije, yo dije era otra cosa. Right? No pude ir a acampar. I couldn't go camping. Mm -hmm. Es como que más. Mm -hmm. I couldn't go camping. No pude. All right. Yeah. Any questions? I go go? Chuck, no. No, no question. Okay, um, he, he couldn't repay my car. Are you working with the past of can? Past of can? Yeah, he couldn't repair my car, yeah. No pudo reparar mi auto, that's good. Repair my car, okay. Our <laughs> next uh, polite requests. Tichel, mm -hmm. una duda. Mm -hmm. Si yo digo, I couldn't go to the cinema, or I couldn't go to cinema. To the, to the cinema. Perdón? To the cinema. To the cinema. Mm -hmm. Golden go to, o sea, lleva la dos, to the cinema. Ajá, pero por lo que quiere decir. Cuando usted dice couldn't go, ahí ya cumplió con tener el, el, el modal verb. Y que el no verb pude ir. Ajá. Ahí Pero quiero explicar a dónde no pude ir de una vez. Déjame Entonces, ir. que no pude ir al cine. Ah, ya voy. So, cuando usted dice could, ahí tiene su modal. Go, uh -huh. ya está su verbo. Uh -huh. To the cinema ya es el complemento. Uh -huh. Y va todo eso to the cinema porque si se dice ir al cine. Okay. okay. Good. Keep it up. Let's go. you. Teacher, tenemos una pregunta con lo del past of can. We have a question about the past of can. Uh -huh. Yes. Bye. Yo le estaba diciendo a Sabri que yo lo entendí algo así como, como algo que ya hice, pero que me da la oportunidad de volverlo a hacer. Como, por ejemplo, el ejemplo de las tarjetas de crédito. O sea, yo ya metí una vez y es como, I can use my credit card. Y la usé, pero me la denegó. Entonces, yo podría hacer como algo así como, um, lo que decía de, 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 could you use another credit card o algo así. Eso sería para possibility. Ahí possibility. Está. Ajá. Y tu posibilidad depende de cualquier contexto. Puede ser que tú no hayas podido hacer algo y por eso tienes otra oportunidad. Uh -huh. O simplemente cualquier cosa. Tengo hambre. Ah, podrías comerte unas pupas. Podrías hacer una maruchan. O sea, no necesariamente tiene que ser porque algo no funcionó. Ah, no ok. Simplemente... Ya lo había entendido mal. Ah, es una posibilidad de, en cualquier escenario. Ajá. Pero en el caso del past of Ken... En el past of can es prácticamente no pude. No pude hacer tal cosa. Ajá. I oh, couldn't okay. go. No ah, pude va. I couldn't travel. Okay. No pude viajar. I couldn't sleep. Okay. No pude dormir. I couldn't buy. I buy couldn't go tonight. I couldn't buy an apple, for example. Oh, man. I couldn't buy an apple. No pude comprar la... Ajá. La, la uh -huh. Ok. Y la ibas a ocupar para una preparación. You know... <clears throat> Okay. Okay. All right. Good. What group is this? Okay. 
All right. Sí, es que el current es el no pudo. Mm -hmm. Okay, current, vamos a ver otro. She couldn't drive a car. Couldn't she drive couldn't a drive. car. Uh -huh. Couldn't drive a car. He couldn't what, René? Oh, mm -hmm. she, couldn't, no, she couldn't drive a car. Okay, vamos a ver. She couldn't drive and then? A car. No. His car. Manejar car. Sí. sí, pero tendría que ser, como es pasado, es, eh, tiene que ser más específico. Porque no, no pudo hacer algo, no es que no pueda nunca, sino mm. que no pudo en una situación en el pasado. Digamos sí, que sí. se lastimó sí. el pie, no pudo manejar el caso. Ah. No andaba la licencia y es muy responsable, no pudo manejar el caso. Entonces el pasado de Ken... Uh, siempre va a ser cool, ¿verdad? Pero eso dejémoslo para otra clase. Ahora te estamos diciendo claro. no pudo. Sí, este no claro. pudo, es en, y como es en pasado, es una acción que ya terminó. Es una acción específica. Mm. Dígame algo que tenía que hacer ayer y no hizo. Sí, cool es cool. Sí. Ahí está. I couldn't study. Uh -huh. that's, a, that's a beautiful example. I couldn't study. Cool. ¿Cuándo? Ayer, porque no pudo. Uh -huh. You got it now? Yes, correcto. Right. Uh -huh. uh -huh. Okay. Uh -huh. All right, keep it up. Check one more group. Any questions? Yeah. Eh, no, teacher. All right. No sé si ella tiene una pregunta. No, sí, este. Eh, había puesto una, pero no sé si está bien. She couldn't use the computer. Ella no pudo ocupar la computadora. Ajá. Sí, está bien. ¿Por qué? A saber, pero no pudo. Ajá. Muy bien hecho. Good. All right, let me check the last group and then we go back. Good job, Clau. Okay. Good job, René, Carla, and Débora. Good, good. Okay. Hey, hey. Hi. Ya tenemos... Hey. Eh, estábamos discutiendo también de que de verdad que estos son, como usted dijo, los mismos requests con Ken son parecidos, solo que estos es como que más pedírselos más, más suavecito, así como se dice aquí, más contacto. Yeah. Decirle, podés, así como que cuando tenés confianza, hey, sí. podés hacer esto. Yeah. Mire, usted podría. Uh, sí, sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que si llegamos de la nada y llegamos allá, uh, digamos que hablamos con alguien de allá y, y le, que hacemos una petición con Ken, se escucha más pesado que decir, hacerla con Kut. Correct. Mm -hmm. Mm -hmm. It depends on the circumstances, though. Depende de las circunstancias, pero sí. Sí, es, Kut es más, más amable que Ken. Ok. All right, do you have any questions so far? No, no. Aquí estamos ya. No, no, teacher. Ok. Go on, you still have 50 seconds to practice. Continue. Ok. Cool, cool. ¿Cómo es la...? Cool, cool, cool. 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 All right, guys, welcome back. Welcome, welcome, welcome back. Got a couple of questions. What do we have with uh, possibility? Give me your examples with possibility. Could you buy me a vacation packet? Yeah, that would be a request, a very polite request. Okay. 
you could go in bus. Como que podrías ir en bus. So. <laughs> okay. You could clean the kitchen. Okay, good. So you could take the bus. Could you buy me a house? The bus, okay. You could take the bus, okay. What do you think is the problem? What happened? Para que alguien le diga, podrías tomar el bus. ¿Qué creen que pasó? Eh, no have money. Pero en el carro, maybe. Okay. My car uh -huh. broke down. Man, my car broke down. You could take the bus. Relájate, vea, hay transporte público. Okay, good. Give me another one. Would you buy me a, a house? That's a good one, Eduardo, but that one is for request. Our request. And the answer is um, no, man. Ni yo tengo mi casa, so no, sir. Okay. <laughs> okay. You could clean the <laughs> kitchen. You could clean the kitchen. What do you think it ha is happening? You could clean the kitchen. Um, the kitchen is a kitchen. Is the kitchen is dirty, right? You have guests. Tienen invitados y la cocina está chuca. Okay, great, great, great. Give me more. You could buy the laptop on Amazon. You, Se la arruinó. You could buy, yeah, man, you could buy a laptop on Amazon. Yeah, good. So the problem is my computer is broken. Do you have any questions of this for possibility? No. Oh, you say me work tomorrow? Is that a possibility or is that a request? Mm hmm. Mm, good. So if you notice, guys, we are using could for possibility just with affirmative sentences. Solo en afirmativas. That's it. Now let's go ahead and work with the past of can. He couldn't travel to Spain. Good. He couldn't travel to Spain. Good. My passport is lost or I lost my passport. No pude viajar a España. Good. Give me another one. He couldn't work he last night. He couldn't. He couldn't work last, last night. night. Good. What do you think it happened? Um, I'm tired. Yeah, no, he's he, tired. Yeah, he was tired. Ya vamos a ver el pasto B también. Mm. He was tired. So mm -hmm. he couldn't work last night. Good. Give me more. He couldn't repair my car. He couldn't repair my car. What do you think it happened? Um, ¿Qué creen que pasó? No tenía los repuestos necesarios, maybe. Era chambón. Oh, that's another one, right? <laughs> so, he didn't have... Spare parts. Chueco el mecánico. Spare parts. Good. All right. Good. Do we have a question with could as the past of can? ¿Tenemos alguna pregunta? Chiche, ¿verdad? Solo ocupamos negativas, ¿no? Okay. Chiche, Chiche, Rina, Rina, tú diste el ejemplo, queremos confirmarlo. She couldn't be in the middle tomorrow. What do you think? No, porque está hablando de mañana, ¿no? Tiempo uh -huh. pasado. Uh -huh. y... Yes. Yesterday, si tendría que ser yesterday, por ejemplo. There you go. Good. Ya ven cómo entre ustedes se pueden ayudar. Good job. Like it. Like it, like it, like it, like it. And now let's go ahead and work with, um, what is the other one? Polite request. Polite request. Like well, I request. Uh huh. Could you bring me the food? Could you bring me the food? Huh? Um, could you help me to pick up that boxes? Could you help me pick up, recogerlas o levantarlas? Porque pick up. Recogerlas. Es... Uh -huh. Could you help me pick up those boxes? Good. Could you take my books? 
Could you take my books? Uh, Podría llevar mis libros? Could you drive? Could you drive to airport tomorrow? Podrías manejar al aeropuerto. O me podría llevar al aeropuerto. Ah. Sí, me podría llevar. Take me. Could you take me to the airport? Um, hay oh, interferencia en su micrófono, Rina. Pero si quiere participar, igual quítale el mute y participe, no hay problema. Oye, oh, yeah. could you take me to the airport? Okay, Rina, what is your question? <laughs> No sé, no sé qué le pasa a esta computadora. Apaga, dale, cabrón, pero. <risa> could, you, ¿Could you give me a cell phone? ¿Give me a cell phone? No, no, sí. no, but that's better. You see, it's fixed. Good. Sí. Could you give could me you a cell phone? All right. Now, ¿cómo le pudiéramos haber dicho a Rina? ¿Podrías poner mute? Could you mute it? Mute you on your you mic, your, your microphone. microphone. Could you mute your Could you mute? microphone? Correct. Ya ven, bien amablemente para que Rena no se sienta mal por la gran bulla. Thank you. Pero no tenía bulla aquí. No sé qué es lo que sucedía. Me está bien en silencio. No. No. <laughs> All right, guys. So this is what I want you to do. Um, y creo que hemos podido ver todos, toditos, que son un montón, en contexto, ¿no? So, my recommendation for you not to get all messed up, para que no se confundan, es agarrarlo poco a poco y aplicarlo a cosas que, propias. Siempre real world. Para request, vayan a tirar la request a su pareja, o a quien ustedes más se peleen en casa, o lo que sea, pero hagan lo propio, para que se puedan acordar. Estamos hablando de no pudieron hacer tal cosa. Acuérdense de las cosas que no pudieron hacer ayer. René, what was your example with couldn't? Hi, teacher. What is your example with couldn't? Lo que no pudo hacer ayer. Ah, uh, eh, no, no, no. What is, your, what is your example? ¿Cuál es tu ejemplo para lo que no pudo hacer ayer? Ah, uh, eh. Uh, uh, he co uh, I call student. <laughs> I couldn't study. Bah, no puedo yeah. estudiar. So, mm -hmm. personal things. Good. Thank you, sir. Now, what we're going to do right now, guys, is that I want you to try to put it in practice. Okay? Um, la planeación es que ustedes tienen que hacer una llamada telefónica y pedir información. Okay? Pedir información acerca de un producto. Sin embargo, estoy cambiándolo un poquito por la cantidad de uh, material que tenemos. Okay? So, we're going to go back. Vamos a regresar a lo que ya hicimos. Y vamos a tratar de, de, de decir, por ejemplo, con ability. Empecemos con ability. Háganse preguntas. Unas tres o cuatro. Can you dance? Can you sing? Can you speak English? Y luego ustedes dicen algo que pueden hacer en las afirmativas. Hey, guys, I can juggle. Yo puedo hacer malabares. That, that's true. I, hablen de ustedes. Right? I can ride a motorcycle. I can drive a car. Um, I can't dance. Yo no puedo bailar. I'm sorry, but I can't. Y empiecen a compartir. ¿Ok? Lo que pueden y no pueden hacer. Luego también con request. Tírense un par de requests ahí entre chero, me puedes prestar unos 10 pesos, me puedes hacer la tarea, right? Cositas así. Y así vayan simplemente conversational lo más que puedan. Ok. We're going to work for five minutes. Trabajamos por cinco minutos. Um, regresamos para tomar asistencia y luego volvemos a los breakout rooms. Go for it, guys. Any questions? No? Make it personal. Just go ahead and chat. Conversation. Go, 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 go. Ooh, yeah, no, Maria, I'm gonna change, I'm gonna move it to break up three. Go for it.
preguntas, ¿no? O sea, no, ta, no como una conversación, sino que, por ejemplo, de un solo. Would you lend me ten dollars? Y alguien responde. Y luego otro le lanza, otro pregunta a otro y así. Ah, ok. Las, okay, okay. Todas las, las, las posibilidades. Possibility, request, polite, todo eso. Por ejemplo, could you lend me ten dollars? Sorry, I am not ten dollars. <laughs> I don't have. I don't have. No, 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 And you and Carla Ivania, can you ride a bicycle? A what? Ah, kill me. <laughs> can, you <laughs> can you ride a what? Can you ride a what? Ah, bicycle. <laughs> yeah, there you go, man. All right, good. Yeah. <laughs> Confundí las dos palabras, la de motor, la de motor y bicicleta yeah. al final. <laughs> I noticed. I noticed. All right. Keep it up. Okay. Uh, Hortalizas. Yo puedo germinar plantas. Eso me gusta hacer. I can grow crops. Be uh. I can grow crops. Okay. I can grow crops. Grow plants. Crops. Mm -hmm. Like this. Crops. I can grow. Okay. Okay. No, estamos diciendo I can eat pupusas. Yes. I like you crop flower. Crop. I can crop. Ok. Ya. Entonces, otra podría ser I can work on the report. Yo puedo hacer report. Así. No, podría trabajar en los reportes. I can work on the... Ok. Entonces nos pasamos a las... No, no, a Philippines. Only abilities, teacher. No, no, no. Work with all of them. Work with all of them. Abilities, uh, work with uh, polite request. Mm -hmm. Work with possibility. Mm -hmm. The idea is for you to make it, you know, real. For you to do it the way that you would be talking to a friend. Okay. All right, keep it up. Puede ingresar ingresar contenedores al sistema offer puede hacer una pregunta quien hay enter quien hay enter container into the system o can you enter container into the system o can you enter the container into the system yeah Ok. Uh -huh. Traten de hacer uno, dos o tres. Try to make like two or three de cada categoría and then you share. Por el momento, let's go back. Vamos a tomar okay. la Right, Hector, people is going to be back in about 30 seconds. Okay. Mm -hmm. I hope.
Ok, everybody's back. Alba Naomi Cortés de González. Present. Ana María Chávez García. Present. Carla Ivane Cabrera Serrano. Present. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Present. Laura Raquel Soto Martínez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. No, present. Fernando Ernesto Cosmo Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. José Saúl González Roque. Present. Carla Janet Amaya Herrera. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Renal Alfonso Madrid Escalante. Present. Reina María Isabel Álvarez de Chávez. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Sandra Lisa de Sorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Guys, great attendance today. Muy buena asistencia, excelente. Problemas de internet, me lo notificó antes, pero de lo contrario. Good job, guys. Good job. Now, let's go back to the breakout rooms. So far, are you having any difficulties? ¿Están teniendo alguna dificultad para expresar sus ideas? Mm. Algunos so, so. dicen que sí, otros dicen que no. El punto oh, so. es ayuda, ayuda. Chicos, ¿cómo puedo decir tal cosa? Apóyense como equipo que son. Y si yo estoy en el breakout room, que voy uno por uno, pues yo les ayudo. Pero necesito que nos dejemos de así de, ah, mira, y, y ¿cómo te fue hoy, right? A lo que vamos, unos tres ejemplos de cada una de las categorías, háganlo real. Démosle, guys. Accept the invite. Go for it. Como se dice ambas, how do you say ambas? Both, 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 uh -huh. both. both. like this, both, both, con TH al final, like, como que fuera both, both, both. both. Uh -huh. En algún momento se puede confundir con no, okay. en la pronunciación, both. Con, mmm, con jefe no tanto porque es bo u boss. boss es solo así como la, la o fuerte boss y la otra es bow bow oh. mm -hmm. right keep it up perfecto entonces cómo quedaba la, la, la que dijiste Ana María ok eh... Can you help me with the homework? Can you help, help me? Mm -hmm. Esa es de... Request. Todavía me confundo. Can you help me the homework? The homework. Mm -hmm. It's With the hunger with, with, with or the hunger? With the hunger, teacher, with the hunger. Can you help me with the hunger? Yeah, can you help me with the homework? That's good, yeah. Rina, mm -hmm. can I buy, mm, can I, can I buy, mm, a shirt te puede decir así me puedes comprar una blusa podrías comprarme una blusa can you buy me can I ah can I buy me shirt can you buy me can 
Ah, can you buy me shirt or can you buy me dress? Mm -hmm. Can you buy me a dress? A dress. Mm -hmm. Can you can you yes. uh, sing a song? Yep. All right. So you're doing great with Ken. Now let's move to the next one. We already have ability. What is it next? Después de ability, ¿qué tenemos? Ability. Can you sing a song? Song? A song? ¿Puedes tú cantar una canción? Yep. Oh, Just we, say uh, can. Tomorrow, tomorrow morning. Tomorrow night. No, tomorrow. Tomorrow. Uh, oh, the weekend. The weekend. On the weekend. All uh, right. Good job. Keep mm -hmm. it up. Could I, no, could I get I get your email? Your email, okay. Uh -huh. Teacher, uh -huh. uh, I have a question. Go for it. Uh, por ejemplo, te, te hago la pregunta y cuando es afirmativa o oh, yes I can eh, podemos agregar algo más a la oración como parte de lo que usted dijo de que si digo no agregamos otra posibilidad o si digo sí yeah I mean remember that you can always expand the vocabulary um, esas de can generalmente si son positivas hay otras como que sure no problem se acuerdan que habían otras maneras de contestar sí mm -hmm. my pleasure uh -huh. no para negativo, mm, I'm sorry, I can't. Right? Siempre hay. Because, y puedes decir otra, otra cosa. Ah, también podemos agregar. No es necesario que sea I, I can, or, uh, can, but call. Ajá, correcto. Ah, ok. So, todas estas, estas requests, no necesariamente contestas con, con can or could. Sino con sure, no problem, my pleasure, anytime. Uh -huh. Right. Sí, porque en esa es como que más, eh, más difícil contestar así con, con lo que está pidiendo. Ajá, uh -huh, exacto. All right. Okay. okay. We want to hear you practicing. Clau, okay. usted también la quiero. Ha, ha estado muy calladita todas estas veces que he entrado. Sí, está hablando con ustedes, ¿no? Sí. Sí. Ok, good. También yo la quiero escuchar, Clau. Aquí se suelta con nosotros. ¿no? Sí, pichu. <laughs> Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo, Débora? Eh, solo diga, por ejemplo, si le pregunto, ¿Can you ask for the phone? Yes, yeah, sure. Why? O sea, no, hay necesidad, no hay necesidad de agregar algo más. Uh -huh. Sure. Uh -huh. Yes, yeah, sure. Uh -huh. eh, no, era, no era que íbamos a contestar siempre con el Ken, sino que una otra posibilidad. En la request poly no es necesario. Uh -huh. Ok. Right. Good job. Keep it up. Continue doing that great job. Tratan de cubrir los demás. Uh -huh. right? Uno, sí, dos, sí. tres ejemplos okay, de cada okay, uno. Okay. Uh -huh. Ok. Ajá, es más nomás. fluido. Ajá, uh -huh. Entonces es bien difícil. Eh, teacher, una consulta. Si yo quiero empezar una una conversación con ellos de, por ejemplo, prácticamente es como, what are your skills, habilidades o capabilities? Ability. Skill? Capabilities. Capabilities. Okay. Abilities. The thing is that it, it depends on what you call skill and ability. You know, well, to some people those are synonyms. Sí, es que capabilities, bueno, yo capabilities lo había visto en otro contexto como, bueno, es más, a mí me da risa porque yo he visto la, veía la, la palabra todos los días y yo la entendía como capacidades de, pero pensé que era en el contexto tecnológico, pero en realidad veo que lo ocupan para bastantes cosas. Yep. Um, those are like synonyms, like your potential, your skills, you know, your ability, many, many things. Ok. Now, no, no, no. Nuevamente, no nos vayamos tan filosóficos. Está bueno que... No, no, ability, ability, o skills. Yo había pensado más skills porque lo veía que es más fácil decir skills. O sea, okay. es como que, ¿qué sabes hacer? Ok, then practice. Ok, eh, José en Catherine, ¿cuáles son tus skills? Ok, I can fishing, I can draw, 
I can swim. Mm -hmm. And I, I can, can play soccer. Okay. I can, I can draw. Guitar. Uh, I can play I can soccer too. Car. I can drive a car too. I can repair computers. I can <laughs> I I can sing. I can uh, dance. And Jose, can you teach me about constructions? Okay, I can may Yes, I can. Yes, I can. Or yes. remember, we can have, we, we actually have uh, phrases. Sure, no problem. Ah, Any okay. Time, right? All right, good. Uh, Katerine, Katerine. <laughs> I know <look> at <laughs> Okay. Teacher, ¿cómo digo la casa de mis suegros? Uh, my my parents-in-law house. My parents-in-law. Uh, In-laws house. No. My parents. In-laws house. No house. In-law house. Like this. My parents-in-law's house. Ah, okay. Okay. Mm -hmm. okay. 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 Good. Miriam, good. Good, good. Que la estoy viendo que está participando bastante. Excellent job. Okay. Uh -huh. Come on, keep it up. You still got a few seconds before we go back. Oh, okay. Miriam, and then it's your turn to stay, okay? Yes. Mm -hmm. Another question. Um, Sabri, um... Hi. Siento que ya hice muchas preguntas. Okay, and then move to the next. Remember that you can use more things. We don't have time anymore, but don't get stuck. No se queden trabajos en uno. Ya terminaron con uno, pasen a la otra. Luego de eso, the next one, and the next, and the next. All right? Mm -hmm. Six, five, four, three, two, one. Okay. All right, guys. Um, thank you very much. Thank you very much for your participation. Congratulations. Um, me llega eso que se estén ayudando entre todos. Había visto varios participantes que a veces les costaba y ahora los veo muy metidos. Gracias por apoyarse entre todos y nada. Get out of here. Good job. Miriam, I'm going to stay with you. The rest of you, out of here. See you tomorrow. Good, good one. Finish. Bye. Yeah, that's Bye, it. Bye, teacher. Right. <laughs> the red button, bottom right corner, botoncito rojo abajo la derecha. Correct. Alba. Okay, great. So Miriam, okay. what's up? Miriam, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La estoy viendo más compenetrada, metiéndole más. Good job, girl. Ok. Teacher, yo tengo dudas con el tema de ayer. Uh, um, give me a second, let me go back. This, oh, this. Uh -huh. Good, dígalo. Eh, no sir, me confundo en los usos. Eh, okay. This, that. Que singular near mm -hmm. and that singular fair. Ok, no hay ningún problema. So, prácticamente mm -hmm. vamos a ocupar los demonstrative pronouns para, más o menos como el nombre lo dice, pues para mm -hmm. demostrar o hacer mención de algo. Right? Que sería yeah. este, okay? aquel, estos, mm -hmm. aquellos. 
Uh -huh. ¿Okay? Entonces, eh, en los usos, te lo voy a decir en español para que más o menos lo relacionemos. Okay. Este es mi teléfono, aquel es mi hermano, uh -huh. uh, aquellos son mis amigos. ¿okay? Estás demostrando quiénes son o qué es. ¿no? Uh -huh. okay. um, vaya. Entonces, tú vas, a ocupar, tú vas a ocupar this cuando estás hablando, como ya lo teníamos, ¿verdad? de singular, que es uh -huh. uno, y cuando tú lo tienes cerca. Ok. Ok. So, por ejemplo, yo te puedo decir... Uh, uh, se me desconectó. No. All right. No, doesn't matter. This is my computer. Ok. Esta es mi computadora. Ok. Uh -huh. So, okay. it's going to be written down. This is my computer. Now, you give me an example. Ahora tú dame un ejemplo de eso. Con este es. This is my phone. Okay, great. This is my phone. Now, esto va a ser lo básico porque esto de... This, this se puede ocupar en cualquier parte, en el sujeto o en el complemento. Okay. Okay. Ahora, ¿cómo me dijeras, este no es mi teléfono? This. Okay. Is that. That is my phone. Aquel o este que tienes tú. Eh, es aquel <risa> ok está bien pero para que no nos salgamos uh -huh. que que este no es mi teléfono aunque sí sea tuyo solo para uh -huh. como me okay. dijeron este no es mi teléfono this is not my phone Ajá. this is not my phone cuando tú tengas Estructuras así que te cuesten mucho. El mismo ejemplo, hacerlo en, en afirmativo, en negativo y en pregunta. Para que uh -huh. tú puedas ver cómo se va repitiendo la base. Y si digamos que le estás preguntando a alguien que si este, este que tenés en la mano, uno, que si es tu teléfono, ¿cómo se lo preguntaras? This your my phone. Vaya. This is my phone. Vamos uh -huh. a dar de vuelta. Uh -huh. This, right? This. this is. Y si le damos vuelta. Is this. There you go. Is this my phone? My phone. Uh -huh. okay. ¿Cómo decimos que sí? Yes, I this. Yes, it is. Yes, it is. ¿Y que no? No. No, it is. No, it is. No, it is. Not. No, it is not. Muy bien. ¿Estamos claros con este del this? Mm, sí, teacher. Ok. Dame okay. otro ejemplo. Ay, quiero ver. This is my TV. Ok. Y, y cuando tú me dices, this is my, my TV, ¿está cerca o lejos? Estoy cerca. Ok. ¿Y es una o varias? Una. Muy bien. Entonces, this para uno, uno, un, un objeto, cosa, un objeto, cosa que está cerca. Uh -huh. Ok. Y para okay. decir aquel. Eh, es that. Uh -huh. Ahora digamos que. Ah, no tengo nada en la mano. Bueno, un zapato de mi doña. Digamos que yo te quité tu zapato y lo tengo yo. Ajá. Uh -huh. Y decime, hey, ese es mi zapato. Eh, this is my shoes. This. That, that is my shoes. ¿Cómo es uno? Uh -huh. That. That. Is hey, my teacher, shoe. that is my shoe. Porque solo uno, ¿verdad? That okay. is my shoe. My shoe. Is this your shoe? 
¿Qué es? Tijeras. Ahora ¿Qué sí, es? Que no. Ese no es mi zapato. Eh, that is not my shoe. Muy bien. Ese. Uh -huh. O aquel. Que son los sí. dos. Okay. Y si te parece familiar, ¿cómo me preguntará ahí, teacher? Y ese es mi zapato. Uno. Eh, that is. That is. That uh, is. That. Is that my shoe? Is that my shoe? Porque solo es uno. Uh -huh. ¿No me dijeras que sí? Yes, it is. Yes, it is. Muy bien. La misma respuesta, vea. ¿Sí? ¿Y que no? No, it is not. No, it is not. Muy bien. Entonces, ¿cuándo ocupamos that? ¿Cuántos uh -huh. objetos? Eh, ocupamos that cuando está lejos. Y, y cuando es uno. Muy bien. Ahí está. Uh -huh. okay. um, no sé si ya más o menos vas captándolo. Sí. Excelente. Ahora digamos que... Um, enseñame algo que sea plural y que tengas en tus manos. Ok, pero, pero, digamos que son, son muchas páginas. Ajá, son muchas páginas. So, sería these are my pages, my, my sheets of paper, my sheets of paper. Estas okay. son mis hojas de papel. Uh -huh. Now, la diferencia entre this y these es que this se escucha más cortito, porque es uno, ¿verdad? Entonces, el otro se escribe diferente y se pronuncia this. This. Uh -huh. Estos no, estas no son mis hojas de papel. These not are my cheese of paper. These are not, casi, casi. Uh -huh. Son estas. These are. Ok. ¿Cómo le hacemos pregunta? Eh, are these yes. my hands or paper? Muy bien. ¿La respuesta sería? Yes, yes are. Yes, they are. Yes, they are. Oh. No, are not. No, they are not. No, they so, are ¿Cuándo not. ocupamos this? ¿Cuántas cosas? Cuando son muchas. Ok, varias cosas. ¿Cerca o lejos? Cerca. Ajá, porque tú tienes las, pap las papeletas. Ahora uh -huh. vamos con those. Uh -huh. Hey, teacher, esos son mis zapatos. Okay. <laughs> those... Are those are uh, my shoes? Esos no son mis zapatos, teacher. No estoy inventando. <laughs> are are they? No. Esos no son. Tú me estás diciendo. Esos no son mis zapatos. Okay. Mm -hmm. eh, sería those uh -huh. are not my shoes. Bien. ¿Te parecieron familiares? ¿Son esos mis zapatos? Those are. Are those my shoes? Muy bien. ¿Y la respuesta? What is the answer? Eh, la misma que la anterior. Sí. Uh -huh. Yes, are. Yes, they are. are. Yes, they yes. are. Yes, they are. Uh -huh. Y no, they are not. Muy bien. So, ¿Cuándo ocupamos those? Cuando son muchos y están lejos. Ahí está. Varios y lejos. Uh -huh. ¿Sí? Ok. Excelente. Y ahí tú puedes ir jugando, no solo con my, sino puedes decir 
that is your phone, that is your brother, that is your car, y puede decir, entonces lo que voy a hacer es, te los voy a copiar, te los voy, los voy a mandar al grupo para que tú los puedas copiar tranquilamente. Right. Okay. Good job, good job, Miriam. Cualquier okay. cosa, te va la orden. Okay, gracias, okay. teacher. You're welcome, have yourself a great night. Take care. Good night.